தமிழ் பேசும் அனைத்து நிழல் உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் இந்த விடல் என்ன பார்க்க போகிறோம் தளபதி விஜய் பர்த்டேக்கு ஒரு பேனர் சாரி கட் அவுட் பேனர் இமேஜ் வந்து எப்படி ஸோ ரெடி பண்ணுறது தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே தளபதி பர்த்டேக்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சு பொறுமையே அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறது முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு ஆள் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூட வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் ஸோ அடுத்தடுத்து என்ன வீடியோ போடலான்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ போட மோட்டிவேஷன் இருக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோ போ <laughs> இப்போ இந்த கட் அவுட்டோட இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் நண்பா எடுத்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பெருசாக இந்த இடத்துல நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தளபதியோட இமேஜ் போயிட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் நண்பா இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பெருசாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இல்லை கொஞ்சம் கொண்டு சாச்சிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு இரேஸ் அப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு இரேஸ் என்ற ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஹார்ட்னஸ் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ கம்மியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி எரேஸ் பண்ணிட்டு டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டோட்டியோட இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அதே மாதிரி எரேஸ் என்ற ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஹார்ட்னஸ் கம்மியாக வச்சுட்டு எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க பா எரேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பே ஆட் ஃபோட்டோ போயிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக் போட ஸ்டில் வந்து எடுத்துக்கோங்கப்பா இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து போயிடுங்க ஸோ போனீங்கன்னா பிளர்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பிளர்ன்ற அதில் போயிட்டு ஸோ ஃபுல் பிளர் கொடுத்துருவோம் ஃபுல் பிளர் கொடுத்துட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜி சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் அந்த இரேஸ் ஆப்ஷன் பக்கத்தில் ஸோ அதை கொடுத்துட்டு இன்னொரு டைம் பிளர் கொடுங்க ஸோ பிளர் கொடுத்துட்டு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருவோங்க ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து பிளர் வந்து ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஜூம் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிட்டு ஸோ மேலே வந்து ப்ளூ கலராக இருக்கணும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ரௌன் கலராக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மூட் ஒன் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு டைம் மூட் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆட் ஃபோட்டோக்கு போங்க ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கலாம் இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எரேஸ் அப்படின் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எரேஸ் என்றதில் போயிட்டு ஹார்ட்னஸ் கம்மியாக வச்சுட்டு ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளூ கலராக இருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி எரேஸ் பண்ணுற டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிக்கோங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளெயின்ஸ்லாம் இருக்கும் வேறு பிளைனு அதெல்லாம் நீங்கள் தெரியாத மாதிரி மேலே இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மூட் ஒன் கொடுங்க ரெண்டு டைமு ஸோ ரெண்டு டைம் மூட் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ பிளண்ட் அண்டதில் போயிட்டு ஸோ ஓவர்லேயே வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜூம் கூட பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ ஆட் ஃபோட்டோக்கு போகலாம் ஸோ இந்த கலர் இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி கலர் இமேஜஸ் இந்த கலர் இமேஜ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து இருக்கு ஃபிஃப்டி கலர் இமேஜஸ் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸோ இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு பிளண்டன்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மூட் ஒன் கொடுங்க இப்போ ஸோ இதை ஒரு டைம் டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி கொடுங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்கப்பா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு டிக் ஆப்ஷன் ஒரு டைம் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆட் ஃபோட்டோக்கு வந்து போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் நண்பா ஸோ இந்த இமேஜ் எடுத்து ஸோ நம்ம இந்த இமேஜ்
ஸோ இந்த மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணிட்டு ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த பார்டர்ன்றதில் போய்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பார்டர்ன்றதில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த பெண்ணு மாதிரி இருக்குது ஸோ கீழே அந்த ப்ரௌன் கலராக இமேஜ் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ அந்த கலர் கலராக இருக்கும் ஸோ அதில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் பா இந்த மாதிரி டார்க்கான கலராக கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த அந்த பிளாக் கலரோட இமேஜ் ஒப்பாசிட்டி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் சவுண்ட் இமேஜுக்குள்ளே செட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறது எடிட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் பஸ் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்றதுக்கு போயிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டை இந்த ஃபாண்ட் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாகவே இருக்கும் ஃபிஸ்கார்ட் ஆப்பில் ஸோ இந்த ஃபாண்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் வந்து வரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆர்பிட்ரோம் ஸோ அந்த ஃபாண்ட் கொடுத்தா இந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ அந்த ஃபாண்டை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஸோ கலர் என்றதில் போயிட்டு ஸோ அந்த பென் ஆப்ஷன் மாதிரி ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பென் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கலர் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க அந்த டுவெண்ட்டி டூ இல் அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த கலரை நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு ஸோ ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக் ஆண்டதில் போயிட்டு ஒயிட் கலர் கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஷேடோஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஷேடோஸ் வந்ததில் போய் இனேபிள் மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குல்ல ஸோ நான் வந்து அந்த ரவுண்ட் இமேஜாக கொஞ்சம் சின்னஸ் வந்து பண்ணிடுறேன் நண்பா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கிறேன் நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி வெஸ்ட்டு ஸோ டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆட் ஃபோட்டோ வந்து போகலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு ஒரு டைம் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு டைம் டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு ஸோ கிராப் பண்ணுறதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரினா இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிட்டு இது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உழைத்தீர் உயர்ந்தீர் உன்னால் முடியும் ஸோ இந்த ஃபாண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபாண்ட் இல்லை டெக்ஸ்ட்டு ஏதோ ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வெஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் நண்பா ஸோ இந்த இமேஜை கிராப் பண்ணுறதுல போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ரெண்டு பேரோட இமேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிட்டு எரேஸ் ஆப்ஷனுக்கு போயிடுங்க எரேஸ் ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு ஸோ எரேஸ் என்றதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்னஸ் வந்து ஃபுல் கம்மியாக வச்சுருந்தோம் நீங்கள் ஸோ ஹார்ட்னஸ் என்றது போய் ஃபுல் கம்மியாக வச்சுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா ஸோ இப்போ இதை கொஞ்சம் குட்டிஸாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணுற மாதிரி கூட ஆட் ஃபோட்டோ வந்து போகலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கலாம் நண்பா இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ இதை வந்து ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கிராப் பண்ணுறதுக்கு போயிடுங்க ஸோ கிராப் பண்ணுறதுல போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இரேஸ் ஆப்ஷனுக்கு போயிடுங்க ஸோ போயிட்டு ஸோ இரேஸ் அண்டதில் போயிட்டு ஸோ இதை அழிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்பளுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் குட்டிஸ் ஆச்சா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம இப்போ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஸோ இதை ஒரு டைம் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளிப் ரோடேட் இருக்கும்ல அதில் போயிட்டு ஸோ அந்த பக்கம் திரும்புகிற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு இப்படி தான் ஒன்று ஃபிட் பண்ணிடணும் ஸோ நீங்கள் இப்படி தான் ஃபிட் பண்ணிட்டு அந்த உழைத்திட்டு போய் வந்துட்டு உன்னால் முடியுமான்றத கொஞ்சம் குட்டிஸாக வச்சுக்கோங்க இப்போ
ஸோ ட்ராக் போய்ட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போம் ஸோ ப்ரெஷ் ஏக்கான வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷ் ஏக்கான வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேப் சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ரவுண்டு பாக்ஸு ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதில் போய்ட்டு அந்த செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாக்ஸ் இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ கீழே இந்த மாதிரி தள்ளிங்கன்னா ஃபில் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ஃபில் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஃபில் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிளாக் கலராக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த பிளாக் கலரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணு மாதிரி இருக்குல்ல அதில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ மறுபடியும் அந்த கலருக்கு போனீங்கன்னா உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஒன்று இருக்குல்ல அது ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க சைடில் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போது இந்த இமேஜை நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபிட் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸோ லேயர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதில் கொடுத்துட்டு எம்டி லேயர் வந்து கொடு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு கலர் அண்டதில் போயிட்டு பிளாக் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போய் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ லேயர் பாக்ஸில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கீழே இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நண்பா எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஸோ அவ்வளோதான் நண்பா நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணிவிடுவோம் கீழே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பா அந்த லேயர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸோ எம்டி லேயர்ன்றது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போது ஸோ இமேஜ் சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று இருக்கும்ல அதை கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ ஸ்டிக்கர்ன்றதுக்கு வந்து போங்க ஸோ ஸ்டிக்கர்ன்றதுக்கு போனீங்கன்னா கட் அவுட் போனீங்கன்னா ஸோ நான் கட் பண்ண இமேஜ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஸோ சைஸ் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வைக்கணுமோ அவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணி போகணும்பா ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி விட்டுருங்க விட்டிங்கன்னா ஸோ கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் அந்த எம்டி லேயர்ன்ற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எம்டி லேயர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ போய்ட்டு எடுத்துக்கலாம் கேலரியில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஸோ லேயர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இருக்கும் ஸோ அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோ அப்படி ஆ சாரி ஸோ அது இல்லை ஸோ ஆட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதை கொடுத்துட்டு அதை வந்து நம்மளோட இமேஜ் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி ஸோ கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு டைம் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கரெக்டாக பின்னாடி அந்த லைட் இமேஜ் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வெளியே வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் டெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பா நம்ம ஒரு ஏதாவது தளபதி வார்த்தைகள் ஏதாவது எழுதலாம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட் நண்பா ஹால்வேஸ் பி ஹாப்பி அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் லைஃப் ஃபீஸ் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஷார்ட் எஸ்ஹெச்ஓஆர்டி ஷார்ட் நண்பா ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி ஓகேவா இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து வந்துடும் ஸோ டெக்ஸ்ட் அண்டதில் போயிட்டு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்ட் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் ஹாப்பின்றதில் போயிட்டு ஒரு நாலு டாட் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு கலர்ன்றதில் போயிட்டு பிளாக் கலர் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் போகலாம் ஸோ அவங்களோட பேர் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அந்த பேர் ய
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கடவுள் விட்டாலும் எனக்கு செட் ஆகலை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கலரில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ கலர்ன்றதில் போயிட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு கலர் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இதில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஏதோ பார்க்குறதுக்கு ஓரளவு நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு ஏதோ நல்லா இருக்கு நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிட்டு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜ் எப்படி சேவ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் நண்பா ஸோ நீங்கள் வீடியோ முடிக்கும் போது கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் அடுத்தடுத்து என்ன வீடியோ போடணுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ போட ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாய் நண்பா ஹேவ் அ நைஸ் டே